setiap orang Islam dalam dunia ni mesti ada cita-cita untuk buat umrah. Masya Allah, unta padang pasir lah. So video kali ni aku nak share pengalaman aku sepanjang perjalanan umrah ni. Hey, Assalamualaikum. Selamat datang ke Madinah Al-Munawarah. Pergi haji, telah tiba lagi. Jangan malu-malulah, mari sini. Malu Itu sogan-sogan nampak. Ini Ustaz Abu. Dia muntahwih kita orang sepanjang umrah ni. <laughs> Jemaah kita orang dari KRS Travel ni seramai 31 orang. Insya-Allah saya dengan Ustaz uh, Kushairi uh, Hamdan insya-Allah akan bawa tuan-tuan sekalian. Kita akan masuk Madinah dulu eh. Malu kita orang pukul 4 petang. Kita orang pergi Mekah dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sekarang pukul 8.30 malam waktu Madinah dan pukul 2.30 pagi waktu Malaysia Kita punya beratur dekat immigration tadi bapak lama And finally kita dah sampai dekat Madinah Al-Munawarah Sampai jepot kita orang terus bergerak naik bas untuk check in hotel Mirash Taibah Nama hotel kita Mirash Taibah Dekat Madinah ni kita orang stay dekat Mirage Taiba. Cuaca kat sini sejuk juga. Salamah binti Baharudin. Kita dah dapat bilik kita, bilik 706. Oh, besar punya. Kita masuk kecil tapi dalam ni besar. Let me present to you our room kat Madinah. Assalamualaikum. Dia bagi katil bertiga tapi kita orang hanya duduk berdua. Nak tengok view dia Tengok view Masjid View kubur Kubur bakit Assalamualaikum ya ahli kubur Tapi okey lah bilik dia Dia tak ada ahli luar sangat Sebab dia tak ada katil lah Kalau dua katil maybe okey uh, Kalau macam nak semayang Kita kena semayang kat masjid lah Sebab macam ruang agak sempit Lepas letak barang Kita orang terus keluar balik Untuk bagi salam kat Nabi Lepas aku pergi dengan family Hari ni aku pergi dengan Billy, jumpa Rasulullah Assalamualaikum Pagi tu pergi, time covid kosong tau, kosong Tapi yang ni Ramai je, ni pukul, pukul 1 pagi tau Satu pagi tapi ramai macam ni, dengan sejuknya Apa khabar Rio? Apa khabar? Mia Mia Open until what time? Open 2 2 Oh ok ok Tengok dia punya hal baik tu. Beratur macam Tengah malam, kita makan kita bedal syawarma dengan teh masala. Ah, sini. Tak. Ha? Masih je. Selamat pagi. Memang sejuk kau-kau pagi ni. Lupa pakai jaket. Biasa <laughs> dalam suhu dalam 16 ke 14 kot. 14 Asia kot. Kalau asianya... Asian dia. Suasana subuh dekat masjid Nabawi ni memang lain. Best lah tengok ramai orang datang masjid kan. So kita jadi semangat untuk semangat subuh. Tak ngantuk lah. Kalau kalau kat masjid Malaysia, tengok tak ada orang, ngantuk. Hmm, tu tak pergilah. So hari-hari kita semangat subuh kat sini lah. Jangan skip sebab dosa, eh, pahala kat sini. Kalau siapa-siapa semangat kat masjid Nabawi, dapat seribu pahala. Assalamualaikum Ya Rasulullah. Nak ambil semangat sebab tersentuh. Juga kan, juga kan. Nak dia, Alia nak pass kamera tadi Lepas tu, pak, tersentuh sikit je ah, Tak apa, tak apa Ambil semayang kat masjid nak baru Mungkin lagi berkat Daripada ambil semayang kat hotel kot Masya Allah, sejuk ni, ya Allah Masya Allah, Masya Allah Angin 14 Asia surat ni Perempuan ni kat belah lain So, kena split dengan Alia Sleeper Kau boleh bawa plastik sleeper asing tau Sebab aku dulu masa first time pergi Sleeper hilang Padahal sleeper, sleeper buruk je, sleeper tu And then, aku doa dia Finar, Finar Ya Allah Akbar Assalamualaikum Ya Rasulullah
air zam-zam untuk tahun ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. It's so cold. Sekarang nak tunggu Alia dulu. Ini tak ada. Ramai sangat ni. Tak tahu macam ni. Pun apa yang paling susah nak cari tudung sama dengan semua orang baju hitam masuk sah sah. Haja haja. <laughs> ah, how do you feel? First time in Masjid Nabawi. Bersyukur. Ah, bersyukur eh. Ha. Dapat salat dalam masjid. Kalau lambat sikit dah. Ya ke? Dia close eh. Ha. Oh, perempuan ada limit eh. Ah, dah penuh dia tu aku depan dekat perkaranganlah. Oh, sejuk ah sememang luar ni. Nak nak angkat roti tisu ke? Tu. <laughs> Ke belas shishis. Uh, cantiknya. Okey, okay, ah. best juga after jauh sebenarnya sebab kita boleh rasa kesejukan pagi-pagi di Kota Madinah ini. Sebab kalau macam kita dekat sangat, macam tak bestlah, tak adventure orang cakap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. <laughs> Sudah makan? Belum lagi, belum. Baru nak ambil. Kat sini kita makan makanan makanan Indonesia eh. Ada pecat. Lepas sarapan, kita orang bersiap untuk ziarah pertama kita. Pagi ini kita nak ziarah dalam dalam Madinah. Dalam Madinah. Ha. Baru je berapa langkah masuk masjid tiba-tiba close. Ya, no, ya. Aku kena tangkap awak oh, dengan askar dia. Ada semua lah sini. <laughs> oh ya, yeah. aku kena halau Masjid Nabawi sebab bawa kamera besar macam ni. Ha, tak tahu lah sebab ustaz cakap, mentawi cakap boleh je bawa kamera. Tapi sebenarnya tak boleh, gak tu halau. So ni boleh hotel, nak kena simpan dulu kamera ni. Ha, jauh gak hotel ni. Tak apa. Hikmah, hikmah. Hikmah sebaik. So lepas ni maybe aku record full pakai phone ataupun DJI Action 3. Ni okey. Ni okey, tak apa. Cik Syuk eh. Okay, Alah okay. dia tu menyampah kan kadang tak buat tu. Hari pertama ni kita ziarah dalam kawasan masjid dulu untuk kita kenal selok-belok dan sejarah Masjid Nabawi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Umur tempat tu masa jap lah. Setiap inci tapak kita lalu tu semua nilai tempat tu masa jap lah. Macam-macam kisah sejarah yang Ustaz Abu ni cerita. Kita betul-betul dapat hati, hati sebab semua tempat yang Ustaz cerita ada betul-betul depan mata kita. Masjid Nabi ataupun Masjid Nabawi ni adalah masjid yang kedua paling suci selepas Masjid Al Haram. Masjid Nabawi ni memang cantik sangat-sangat, boleh muat sejuta orang dalam satu satu masa. Besar sangat-sangat. Antara sebab orang datang kat Masjid Nabawi ni sebab dekat sinilah terletaknya makam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tempat berkembangnya Islam. Jadi orang datang untuk ziarah untuk memperingati Nabi, ziarah tempat-tempat yang selalu dia dengar dalam cerita dan tengok sendiri untuk kuatkan iman. Dan dekat Madinah ni lah terjadi banyaknya peristiwa-peristiwa besar zaman kegelimangan Islam baru nak naik dulu. Makam Nabi kita Nabi Muhammad SAW ada dekat bawah kubah hijau tu sebenarnya. Dulu sebenarnya tempat tu rumah Siti Aisyah. Lepas Rasulullah wafat, baginda minta dia makamkan dekat dalam rumah tu. Dan sekarang dia bersambung dengan Masjid Nabi. Walaupun Nabi Muhammad SAW kita dah tak ada tapi Nabi pernah bersabda barang siapa yang menziarah Nabi Muhammad sewaktu baginda dah wafat sama dengan siapa-siapa yang ziarah Rasulullah masa Rasulullah masih hidup. Rasulullah boleh dengar semua apa yang kita kita cakap untuk Rasulullah. Sekarang kita dapat tengok sendiri macam mana peninggalan Nabi Muhammad SAW. Mekah dan Madinah ni sebenarnya dipanggil Tanah Haram sebab tak ada satu pun non-Muslim yang boleh masuk dekat kawasan ni. Semua yang korang tengok kat sini, semua Muslim dari seluruh pelosok dunia ni datang kat sini untuk bagi salam kepada Rasulullah. Serius aku cakap, perasaan duduk dekat kawasan Masjid Nabawi ni memang tenang sangat-sangat tau. Ramai orang datang sini bukan waktu semayang je. Waktu habis lepas subuh macam ni. Dia macam tiap-tiap jam ada orang lah, tiap-tiap masa ada orang. Tak pernah sunyi tempat ni.
serius aku cakap Ni masjid yang paling indah yang aku pernah tengok Walaupun bukan waktu solat Orang datang untuk luangkan masa duduk dekat masjid Lepas asar atau pada maghrib Dia ada ceramah juga dalam bahasa-bahasa lain tau Macam tadi ceramah bahasa tu Panjang masa tengah hari ni dia ada sediakan tong-tong macam ni Tong-tong semua sebenarnya air zam-zam Sejuk Dia yang tak sejuk dia ada tulis Oh, dia ada sediakan cawan yang disposable ni Air zam-zam, air yang paling suci di dunia Alhamdulillah, aku sepuluh kat sini hmm. Dekat Madinah ni ada satu lagi tempat yang buatkan tempat ni betul-betul special. Nabi cakap ni adalah taman-taman syurga ataupun kita panggil raudah. So raudah ni adalah tempat yang paling mustajab doa sebab dia tak ada gap. Eh, doa kita tu akan terus sampai ke syurga. Slot kita orang pukul 6.30 sekejap lagi kita nak masuk ke raudah. Tapi tak boleh bawa kamera besar so kita orang pakai, saya pakai, aku pakai ni je. Dari Jai Action 2. Tengok Masjid Nabawi waktu Maghrib Cantik lah dia punya sunset Oh yang antara paling cantik yang aku pernah tengok Ada tree lagi tu Ada oran, pink Dengan biru, hitam kat atas Cantik lah Ni semua berlari-lari semua nak masuk raudah tau Tuan pun dah lambat sebenarnya Allah Akbar, Allah Akbar Mas Semua orang berebut untuk masuk ke raudah sebab kalau cepat dapat duduk dekat dalam raudah tu Kalau tak dekat tu tepi tu je Sebenarnya masuk raudah ni dia ada queue sistem yang kita boleh daftar kat application Tapi aku pun tak tahu dia ikut ke tak sistem tu atau main redah je semua ni Kamu oh, selamat sana Muhammad sekarang semua nak masuk ke raudah Alhamdulillah Alhamdulillah ada Pak Ezzam tu Tu mimbah Mimbah ni mimbah ke sini Ni, ni betul lah ni raudah ni Sana bukan Perasaan bila ada kat alam raudah ni memang serius jadi sebab kita tiba-tiba boleh jadi menangis bila kita tahu yang kita ada dekat dalam kawasan rumah Rasulullah dan juga taman syurga. Tapi dekat dalam raudah ni tak boleh lama sebab ramai lagi yang tengah tunggu turn nak masuk. Askar dia memang halau macam tu je. Baca. Ya, ini mimbar Nabi So raudah hanya daripada makam Nabi Sampai ke mimbar Nabi sahaja Yang, yang kat tepi-tepi tu bukan raudah Inilah raudah Taman-taman syurga yang ada dekat dunia ni Ini makam Nabi yang tu Sampai ke mimbar Mimbar kat situ je Kalau masuk dalam ni doa lah banyak-banyak Sebab doa kita memang mustajab kat sini Assalamualaikum ya Rasulullah Assalamualaikum ya Rasulullah Assalamualaikum ya Abu Bakar Kan, ada makan Rasulullah kat sini Umat Islam dari seluruh dunia Bergebut-gebut datang Madinah Ziarah Nabi Malam tu kita orang round kota Madinah Untuk cari makan Tak jauh daripada Masjid Nabawi Ada satu tempat yang memang best tau Kalau kena cari Masjid Bilal Dekat sini ada banyak jual-jual malam-malam Tengok oh Dua ria, dua ria kat sini Memang meriah sangat-sangat Semua buah-buah kat sini, semua fresh Durial, durial Macam cerita Peramli Strawberry dia, strawberry dia Jalan dulu, kita jalan dulu tengok apa yang ada Banyak gila kat sini Mainan budak-budak pun kalau ada anak-anak kecil boleh beli kat sini tau Betul, betul, dia betul pasal Betul, betul, betul. Hey. Yalah, syalain, di syalain, di lelah Kepada diri, lelong Lelong, lelong Lelong Kalau macam siapa-siapa yang tak fit datang umrah 
Better fitkan diri dulu Sebab kat sini memang banyak sangat berjalan Semalam kita orang berjalan 26,000 langkah tau 26,000 langkah nak balik hotel lagi hmm. Masjid Bila kat depan tengok lagi banyak orang jual-jual kat sini Ha lagi murah-murah lah Jom tengok apa yang Ahlan usahlan marhaban Ahlan Malaysia Kuala Malaysia Malaysia Ain umrah mubarak insyaAllah InsyaAllah Ain sama-sama model Kamu real Ini lima puluh ini Oh lima puluh Oh murah Tempat macam ni bawa bini Good luck Good luck Kena sediakan berat-berat Tengok jok bini lah Dulu tak ada jok bini macam ni Dulu jok bujang sekarang jok bini InsyaAllah Masya Allah Tabarakal Rahman Ina Bagus Masya Allah Sama-sama Okay Okay Thank you Afwan Dia murah lah Compare dengan Kalau kat pasar-pasar Yang dekat macam Dalam building tu mahal Yang ni murah-murah je Kita boleh nego Kalau kita nak Mana Mana bini lah Hilang bini susah Dia first time dia Dia akan awkward sikit tau Buat job bini ni Ya Masya Allah Masya Allah Sawur Sawur Haa Sawur Madinah Sawur Dia macam tak ada kat Malaysia macam ni Dia macam pasal malam tapi oh. lagi happening lagi pasal malam Lagi umur dia haram Yalah 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 Nanti lagi serabut lah tapi best ha. Apa yang piramid tunjuk tu macam ni Betul <laughs> Piramid ni si pergi Mekah tu sebelum buat video cerita tu Hi guys Hi guys where you from? Where you from? Sawur Hah? Sawur Video Radio Assalamualaikum Waalaikumsalam <laughs> Okay 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 <laughs> Tapi honestly kan aku macam jarang nampak orang Malaysia dekat sini Mungkin orang Malaysia tak tahu ataupun dia ada port lain ke yang aku tak tahu ha, Tapi kat sini banyak orang asing lah Dia hutang lepas pun aku pergi pun sama kat Tak banyak orang Malaysia kat sini Tapi kita orang sebenarnya bukan nak pergi kat sini tau sebenarnya Ni macam nak lalu je Kita nak pergi makan nasi Arab Kat belakang aku ni Masjid Bilal Kita daripada Madinah Daripada Masjid Nabawi Kita cross datang Masjid Bilal And then kita akan Kita google je lah sendang uh, Google syarik korban Kita nak cari makan kat sana Best lah malam-malam Jalan kat sekeliling kota Madinah ni Serius best Makan sini Makan sini Anak awak Ini jual apa? Sup kaki kambi Ati unta daging unta goreng daging kambi banyak-banyak jual kat sini ha. Kalau macam dah bosan makan kat hotel kan Makan yang sama je Kita datang kat Syarik Korban Kat sini ada banyak sangat kedai makan Dia macam food court lah kat sini Ini tu lah Ini kau Ada yang ni bang? Ini saya dari Mesir Dari Mesir? Dari Mesir? Bukan Mesir? Haa belajar Belajar Haa belajar Haa belajar Mesir Haa Kambi kambi Haa kambi Kita jalan dulu Haa 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 Assalamualaikum Saja je nak try semuanya ikan Dah tak pernah makan nasi harap dengan ikan kan Kita cari tempat duduk dulu Ini ada segala jenis ni Unta, unta goreng Ada paru unta, hati unta Betul eh? Ya, betul Betul Tak pernah cik mana Kita nasi harap dengan ikan Bismillahirrahmanirrahim Betul lah, nasi dia memang macam herba, nasi herba sikit Lepas tu senja agak dry lah sebab Tak ada bagi kuah Saya nak mention sedap Nasi dia Ada competition, ada competition Ada 10 biji Ada 10 biji Power lah Mana belajar lah Madras lah Lajar cakap bahasa Melayu Resit, resit Ini Wafi Dia antara yang crack yang aku jumpa dalam trik umrah ni Nak claim Oi pernah sel Wahid, Wahid Zohor, Zohor Nak faham bahasa dia Apa kesimpulan dia? Kesimpulan dia dia buka daripada subuh pukul 6 pagi sampai pukul 1 Zohor Sebab dia tutup Sebab dia tutup Dia buka balik lepas maghrib sampai pukul 12 Apa komplikator Tapi sekarang dia tutup pukul 10 sengah sebab apa? Tak, aku tak malas nak tanya dah Assalamualaikum China China? You China? No, Algeria Ah, Malaysia, Malaysia 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 Good Malaysia Malaysia Masya Allah Masya Allah 
Ada muka macam ni Chain Chain Mana saya tak sikit Chain Itu lah aduh Ni muka bantal lah panggil Kena cop Cina Macam tu lah Hai hai welcome Malaysia 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 Indonesia Malaysia Malaysia Oh seratus pagus per kapainya Per kapainya Ok ok Lagi ni kitchen ni kisah macam dah Cokret lagi Aduh macam macam lah Dia orang jumpa orang Malaysia Assalamualaikum Oh Malaysia memang dia friendly lah Dia macam tahu semua bahasa ke Jom nak balik Haa Dia balik dulu Tidur-tidur Kita jumpa esok Bye Bila kita banyak sangat travel ni Kadang-kadang aku tak sempat langsung fikir hal rumah Balik je travel Kena edit video Kena bagi makan kucing Zaman sekarang bukan macam zaman dulu Yang kerja 9 to 5 Balik petang-petang banyak masa Zaman sekarang banyak orang kerja sampai tengah malam 24-7 nak survive zaman inflasi ni Sebab tu kadang-kadang aku appreciate sangat bila ada teknologi yang boleh tolong buat kerja rumah sikit-sikit Sampailah aku jumpa satu vacuum yang memang next level lah Nama dia Dream L10S Ultra Serius aku cakap, aku tak pernah percaya bila robot buat kerja rumah ni Takut tak bersih ke apa Bila sebulan aku guna, hidup aku macam Berubah Kita attach je robot ni kat plug rumah kita Dia akan start jalan scan semua bilik yang ada dekat rumah kita ni Tu dia siap labelkan lagi Dining room, living room, master bedroom Fuh, mind blown AI dia memang betul-betul power Kalau ada anak yang selalu buat sepak kat rumah Jangan risau Robot ni akan kemas lantai rumah kita sampai berkilat Bila dia lalu atas lantai, dia akan mop lantai tu Bila dia lalu je atas kapet pula Vacuum dia akan start bersihkan kapet Sedut semua habuk-habuk Kalau rumah ada kucing pun jangan risau Dia akan detect obstacle lepas tu dia elak Kita tak payah fikir nak cek habuk, mop pad dia Sebab dia akan cuci, keringkan sendiri Automatik guna udara panas Memang tak payah fikir apa dah apa yang best, even kita tengah travel ke overseas pun kita still boleh control vacuum ni pakai app kat phone kita. Serial function. Hmm. Aku letak link dekat description bawah. Pagi tu lepas subuh, kita orang get ready untuk ziarah luar. Yang ada 12 tas B, 5,000. Hari keempat kita dekat Madinah, hari ni kita nak ziarah ke Bukit Uhud Nak tengok sejarah-sejarah peninggalan perang Uhud dekat uh, Bukit Uhud tu So sekarang kita tengah tunggu bas depan hotel kita Memang orang cakap kita datang Madinah, kita kena pulun pergi Masjid Nabi Pulun-pulun-pulun doa Tapi sebenarnya kita ziarah ni untuk kuatkan iman kita tau Sebab kita banyak belajar dalam buku teks Tapi bila kita datang ziarah sendiri, kita dapat rasa yang kejadian tu memang betul-betul berlaku dekat dengan kita Lebih faham pasal kejadian tu Sebab kita tengok tapak-tapak peperangan apa semua hmm. Malaysia. Yeah, Malaysia. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hey. You from? I'm from Kashmir. 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 Oh. Ah, it's a beautiful place, Kashmir. Okay, assalamualaikum. Okay. Tengok, kita dapat kenal dengan seluruh bangsa daripada Kashmir yang ada tu best lah sebenarnya. So kita jangan berat mulut nak borak senyum je kat semua orang. Hmm. Hmm. Mana tahu kita dapat invite ke Kashmir, dia boleh tidur rumah dia. Ya. Yeah. Bas. Bas sampai, bas sampai. Assalamualaikum Eh ramai Ada yang semayang so tak boleh sentuh sebab nak pergi masjid kubak Sebab kan tempat ni sejuk kering, habis pun dah start kering Bismillahirrahmanirrahim Allah 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 Hah? Bila kering? Dia orang lupa Masih kodam je ni ha Sekarang kita dekat Masjid Kubak, masjid yang pertama yang ada dekat Madinah Selepas Nabi Hijrah dulu Ramai sangat orang kat sini, ada jual-jual macam-macam ada dekat sini Masya Allah, sekarang semua nak pergi semayang kat sini untuk ambil satu pahala umrah Suasana dekat dalam Masjid Kubak Mereka bersabda dekat sini Barang siapa yang ambil duduk dekat tempat kiaman Lepas dia solat dua rakaan dekat Masjid Kubak ni Pahala dia sama dengan satu umrah di tempat ni Alhamdulillah Dapat satu pahala umrah hmm. Alhamdulillah 
Ah, saya wujud. Muhammad. Ustaz cerita tanah dekat Madinah ni betul-betul berkat tau. Jadi kalau macam ada kalau ada sakit-sakit ke apa, sakit sendi, kita ambil tanah kat Madinah, usah dekat tempat kita sakit. Ustaz cakap memang insyaAllah boleh sembuh dia cakap. Jari tunjuk. Dia tunjuk letak. Dia tunjuk kanan. Kan? Kali dah. Tempelkan. Hmm. Kalau, baca kalau sakit tu besar. Tak apa. Gilat. Tak. <laughs> tak apa macam tu. Cuma bida'ah dah ni. Bida'ah, bida'ah. Jangan, jangan, jangan. Hajar, 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 hajar. Cuma halal, halal, halal. Ya, <laughs> Zakallah. Alhamdulillah, dekat sini ramai sangat orang sedekah. Ada bagi teh, ada bagi kurma free, ada bagi roti-roti kat tepi ni. Oh, sedap teh dia. Berasap. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Kurma halal. Kurma halal. Hmm, ya Allah sedap lah. Sedap ni. Hmm, kurma dia. Kain kurma muda. Fresh. Hmm. Hmm. Rasa... Masam? Rasa fresh. Macam rambut. Macam rambut. Ha. Kurma muda eh. Kat Malaysia memang tak dapat ni. Hmm. Sedap ni. Hmm. Sedap. Dia asam cukur rumah tapi kelat. Jokowi, Jokowi, Indonesia. Indonesia. Indonesia di mana? Eh, Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Ini adalah medan pertempuran. Ah ini medan pertempuran Uhud yang tuan-tuan dengar tu. Kerja Rasulullah dia susun anak panah bagi dekat bapa saudara dia. Mana hampir keseluruhan semua sahabat cedera. Cedera tu cedera parah. Bukit Uhud ni memang besar sangat-sangat tau. Dia tinggi macam ni and then dia punya daripada hujung ke hujung dia 11 km. Memang besar sangat-sangat dah macam banjaran dah Gunung Uhud ni. Gunung ke bukit? Bukit Uhud ni. Belakang ni bukit memanah. Bukit kita dengar masa sekolah dulu pemanah-pemanah Islam yang daripada atas tu dia turun, dia kutip harta-harta rampasan perang. Sebabkan tu Khalid Al-Walid dia pusing bukit ni, dia panah askar-askar Islam kat bawah ni. Jadi Islam time tu kalah tau. Kalah dan dia berundur ke Maharish. Susun balik strategi perang, lepas tu baru dia perang balik. Sambung ke perang badar. Hah jadi macam mutawih pak. <laughs> Tengok bukit dia, berbatu-batu macam ni So kalau nak perang memang agak susah lah Zaman dulu tak tahu pakai sandal ke macam mana Daripada atas bukit ni, kita boleh nampak seluruh kawasan lapang dekat sini Jadi, pemanah-pemanah Islam dah ready time tu Nampak orang uh, kafir datang, dia panah-panah-panah-panah macam tu Bayangkan, dia orang perang kat kawasan ni Kita tengok betapa kurafat-kurafatnya Kita tulis-tulis nama dia orang dekat sini Ya Allah, aku jumpa nama aku pula kat sini Fikri! Fikri mana tulis ni? Fikri yang... Fikri yang ni? Fikri yang ni? Astaghfirullahaladzim, aku tak buat benda-benda macam ni Benda yang kita belajar dari zaman sekolah Kita datang sendiri ke tempat tu, dia feel dia lain macam Kat belakang aku ni ada petak besar sebenarnya ni makam para-para syuhadat masa perang Uhud dulu sebenarnya. Sebenarnya makam ni asalnya kat tempat lain, kat kaki bukit. Tapi 500 tahun lepas perang dulu ada satu banjir besar. So semua jenazah-jenazah kain kafan tu terkeluar. Sebab kuasa Allah kain kafan tu masih lagi berdarah. Lepas tu dia, dia semadikan dekat sini kat belakang bukit ni. So, jadi sekarang dia dah pagar tempat ni. Dulu tempat ni boleh masuk tapi sekarang tak boleh masuk. Sebab ada banyak sangat benda-benda kurafat. Orang ambil batu lah dekat sini. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Kasihanilah ibu ayah kami ya Allah. Seperti mana mereka mengasihi kami semasa-masa kecil ya Allah. Alhamdulillah. Ya Rabbi Alhamdulillah. Saya free. 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 Satu halal, dua maka tiga haram Ada banyak jual kedai-kedai kat tepi ni Jadi kalau panas-panas Datang kat sini boleh pasangkan tekat sikit cari air Rumah halal pun ada Kam Rial, Kam Rial Ini Marian, ini Marian, ini Marian Ini sepuluh Haa, apa kena? Ais krim dulu Ais krim Apa? Ais krim macam ni sepuluh Rial dia jual Bismillahirrahmanirrahim Oh memang sedap lah tengah-tengah panas macam ni Muka dah hitam, berkena aiskrim. Sampu kat muka. Ha, 
Aku sibuk makan es krim. Dia sibuk shopping. Beli sejadah. Masya Allah, unta padang pasir lah. Panas kat sini, dah hitam lah tengok eh. Ha, berbelang. Berbelang bang! Makan dah eh. Jom kita beli buah tamar. Tempat kedua kita nak ziarah hari ni, kita nak pergi kebun kurma. Ya, macam mana dia proses kurma sampai kita makan. Tapi kat sini memang ramai sangat jemaah Indonesia. Ya Allah, sepah kat sini. Ambil kesempatan karena kesempatan tidak ada dua kali. Ya. kali. Masuk je kat sini, dia tak cakap Arab dah tau. Dia memang 100% Indonesia dah kat sini. Ya. Kita boleh rasa semua buah kurma yang ada tau. Halal-halal semuanya. Kita boleh rasa kalau kita beli. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Kurma ni dia agak keras-keras gitu. Halal, halal, halal. Ini memang banyak sangat pilihan yang ada. Macam-macam ada. Tapi sini mahal sikit tau sebenarnya. Sebab sini macam komersial punya tempat lah. Halal, halal. Halal, halal. Halal, semua halal lah. Benda tadi. Manis lah manis gitu. Ini adalah jihad tentu. Dah macam pergi tawah kali ramai dia. Siap bawa troli. Siap bawa troli bang. Biar poket kita bang. 50, 50. Kita cari zaujah. Kita cari kurma, kita cari zaujah. Bawa tawaf ke sini. Kita lawan, kita lawan. Halal, halal. Ini Isra Aisab. Aku pun tak tahu apa yang dia buat kat sini. Sebelum real. Alal, alal, alal. Asam delima kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sedap kat rasa? Sedap. Boleh tahan lah. Asam delima kan betul lah. Tapi pelik. Bukan, bukan. Aku rasa air lain. Air apa ni? Tak tahu lah. Yang Arab memang random je lah. Asal dapat kita dah harga, dia jual je. Bahaya kat sini. Bini aku dah hilang. Aku dah 2 jam aku cari tak jumpa. Baru buka tiga seorang malam ni. Bayar ke rumah pun kita macam pergi berjuang tau. Memang kena impik-impik. Memang bertukul rumus. Macam mana perjuangan? Macam mana perjuangan? Macam mana dah selesai? Dah selesai? So lepas kita beli halal-halal dekat -halal dalam, Terlepak bawah pokok ke rumah. Makan. Macam pokok sawit lah tapi. Sebenarnya kalau boleh aku nak tengok macam mana buah kurma tu yang dekat kat atas pokok. Dia punya pokok macam pokok kelapa, dia punya daun pun macam pokok nipah punya daun lah. Tapi memang kat sini memang sejuk lah. Dia macam redup je sebenarnya. Kita ke badar insyaAllah. Jom. Lepas habis ziarah kawasan Madinah, kita orang sambung ziarah ke tapak peperangan badar pula. Tempat perang badar ni jauh sebenarnya dari kota Madinah kalau naik bas dalam sejam setengah perjalanan dia. Sepanjang perjalanan tu kita dapat tengok padang pasir yang dah bertukar jadi hijau macam ni. Dan kita sampai dekat tapak peperangan badar. Perang badar ni memang penting sangat dalam sejarah orang Islam sebab perang ni yang buat kita kenal kalimah la ilaha illallah dan seluruh dunia. Perangan uh, tentera-tentera Islam yang dinamakan medan pentempuran badar. Dalam peperangan Badar ni, orang Islam seramai 313 orang berjaya kalahkan orang kafir Quraisy yang seramai lebih 1,000 orang. Selalunya kalau orang pergi umrah, jarang sebenarnya dia pergi kat tapak Badar ni sebab Badar ni jauh sangat-sangat dengan Madinah dalam sejam setengah. Kat tapak perang Badar ni pun, dia dah sedirikan masjid dekat sini. Sama masjid dia. Dulu tempat ni padang pasir, kering, kontang tau. Tapi sekarang dah tumbuh pokok-pokok macam ni. Macam pokok bergaga pun ada ni. Tengok pokok ni dah tak macam kat Arab dah. Dia macam dekat Kuantan, dekat Baluk tu yang pokok bersepah banyak-banyak. Dengar cerita dulu tempat ni memang tak terjaga lah. Memang kerajaan Arab Saudi tak jaga langsung tempat ni. Tapi sekarang dia nak preserve balik tempat ni. Restore balik tempat ziarah-ziarah ni. 
Memang banyak lah sejarah-sejarah yang kita yang aku belajar dalam trip kali ni. Memang betul orang cakap setiap kali umrah pengalaman dia memang berbeza-beza kan. Macam dulu kita asyik dengar perang badar ni dalam buku teks sekolah aja cek ustaz-ustaz cerita. Tapi sekarang aku ada sekali dekat sini um, boleh tengok tempat yang dia perang betul-betul yang malaikat turun uh, datang bantu uh, askar-askar muslim. Mana mana ada es krim eh? Es krim free. Tak, dia ada <laughs> top up uh, debu badar-badar pasir badar. Oh, letak dalam es krim. Ha, tak sikit. <laughs> Ambil berkat <laughs> Kita sekarang kat Masjid Kandak Kita nak sembahyang asal dekat sini Masjid dekat sini lah terjadinya perang Kandak tu Yang Nabi gali lubang apa semua tu Dalam kawasan Kandak ni ada banyak masjid tau Itu ada masjid sini ada masjid Nama Masjid Kandak ni pun ada tujuh jenis nama tau sebenarnya Masjid Kandak ni Masjid uh, Al-Ala, Masjid Kandak, Masjid Al-Sabah Ada empat, tak tak, nama, nama, nama masjid ni Kat tengah-tengah Masjid Kandak ni ada ruang terbuka Thank you Alright. Yeah, Assalamualaikum Sekarang kita berhenti dekat bukit terbakar. Bukit ni sebenarnya dulu gunung berapi tau. Gunung berapi ni pernah meletup 800 tahun lepas. Tapi kawah ada kawah atas tu. Kawah tak tutup lah. Oh dia tutup, dia tutup macam tu. 800 tahun dulu mm -hmm. kan. Api dah sampai sampai kayaman mm -hmm. api ni. Masa zaman umat lah khatak. Dia punya api dia menjulang tinggi sampai ke Yaman boleh nampak api dia. Ustaz dia cerita lah. Tengok warna hitam. Dia lain daripada bukit yang lain. Oh apa lah? Tak 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 dulu. Tengok <laughs> bekal-bekal lava. Tak ada bawa-bawa pun Ini sebenarnya volcano dulu-dulu Zaman-zaman 800 tahun lepas Zaman saya nak umat Al-Khattab Ayam macam mana? Rendam ni Rendam bila? Bangkai Balik buat tangkal Sejam malam oh, <laughs> Dekat sini pun dia ada jual macam Ada jual basikal-basikal pun ada boleh main Oh banyak ah. Dah tutup. Oh. <laughs> Assalamualaikum. Messi. Ya Messi. Sekarang dia berhenti kita dekat Telaga Ras. Telaga Ras ni memang special sangat. Ustaz cakap ada riwayat sebut Rasulullah minta Sayyidina Ali mandikan jenazah baginda sewaktu bagi dia wafat guna air Telaga Ras ni. Besar telaga dia. Dekat sini dia siap sediakan air, dia boleh minum air dia Mutawih tu cakap ada riwayat dia yang telaga ni sebenarnya uh, Punca air dia mengalir daripada sungai-sungai syurga Mutawih cakap Berbot lah isi air dia pun Assalamualaikum Waalaikumsalam Where are you from? Abdul Rahman oh. I'm from Malaysia Malaysia, Malaysia. Masya Allah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tak faham apa tapi kita ambil air lah Alhamdulillah selepas bertukar lumus tadi Kita berjaya dapatkan sebotol air Air dari telaga Roar Air dia memang sangat-sangat bersih sampai boleh minum lagi Hmm Kenapa? Sam Neville Serius tak? Haa Macam rasa avian Ui Hmm Memang rasa mineral Serius Memang bersih sangat-sangat telaga dia Air telaga boleh dapat air macam ni Tak tahu filter ke tak tapi rasa macam tak kot sebab dia macam kat pipe tu je tadi Sebelum kita balik, ada satu lagi tempat yang Ustaz ajak singgah Lepas ziarah badar tadi, kita diberhentikan dekat Bukit Malaikat nama dia Zaman Nabi dulu, berperang kat atas pasir pun macam ni oh, Struggle is real kak? Struggle is real Struggle is real Ui dah kering lah Yubi, oh naik sekejap dah kering Oh, panas sampai pasir dia. Bayangkan, orang zaman dulu, kalau dia stranded kan, tengah-tengah pada pasir, apa dia buat? Cari air, cari air. 
Kena atas ni pun dah penat. Ya yeah, tu. Pegang kan, pegang. Panah kat atas, nak lari je ni. Ni lembut kan? Ha, oh, lembut. Lagi lembut lepas pantai tu. Dia macam... Kalau halus je? Smooth. Tapi daripada atas ni, view... Lawa agak lah. Dia sebab... Mekah ni dah tumbuh hijau-hijau. Kan? Dah akhir zaman. Tunggu Mahdi je ni. Kenapa nama... Bukit ni Bukit Malaikat? Mana tahu? Jumpa ke? Ah. Finally! Ha? Tak jadi lah. Dia main ke longsor atas tu. Tak jadi. Ini bukit malaikat yang main. Kan nampak malaikat betul kan? Kenapa malaikat mahu ke? Tak ada kontrol. Apa perasaan? Tak buat apa-apa lagi. Nampak malaikat. Eh, hey, sebesar dua kirot. Ha. Oh. <laughs> Kalau kita duduk sini, kita buat doh benda tu. Kan. Benda slide-slide tu, -slide bayar 50 hari dia. Jadi turis-turis ni. Nah, jadi kan? jadi. Jabang Malaika. Sebenarnya ada banyak lagi tempat yang kita orang ziarah. Memang seronok sangat sambil dengar ustaz-ustaz cerita pasal kisah-kisah sejarah dekat sini. Sampaikan tulang tulang pipi Rasulullah sallallahu tertusuk dengan perisai. Petang kita datang kat belakang Masjid Nabawi Ada Masjid Ramah, maka Masjid ni Ada sejarah dia lah, Nabi pernah berdoa ke sini untuk minta turun hujan Ni solat Aidil Fitri yang terakhir, Nabi sebelum Nabi wafat So, macam mana banyak kursi-kursi macam ni Kalau nak cari tempat makan, aku tak pergi Macam-macam makanan Woti-woti je Pengalaman umrah setiap orang mungkin tak sama Tapi percayalah Ketenangan yang kita dapat dekat sini Memang satu ketenangan yang paling luar biasa Yang takkan ada satu pun tempat dalam dunia ni Dapat dibandingkan dengan ketenangan yang kita dapat dekat sini Selamat tinggal ya Rasulullah Semoga insyaAllah kita akan jumpa lagi insyaAllah InsyaAllah kalau ada beri rezeki Nak bawa family Nak bawa kalau ada ada, ada anak nanti Nak bawa jumpa Rasulullah Amin Okey, kita balik hotel nak bergerak ke Mekah Al-Mukarramah untuk umrah. Dah habis uh, dekat Malika. Terima kasih subscribe, kita jumpa next time.